Hi mermaids! Welcome back to our channel. And for today's video, it's one of the highly requested videos na laging tinatanong sa akin ng mga tao nowadays, ng mga mermaids ko, mga sis. Nagtanong nila, Ate Martha, paano po ba kayo pumayat? Actually guys, wala talaga akong ginawang matindi na diet or exercise plan. Wala talaga. Matakaw talaga ako guys. I eat a lot of food before. Matakaw ako sa chocolates, matakaw ako sa kanin, yung french fries, sa potato corner, favorite na favorite ko yan, jamba juice, lahat kinakain ko. And uh, on the onset of my anxiety, parang lahat ng food hindi ko gusto kainin or pag kumain ako ng mga pagkain yun, I felt parang somehow worse than what I actually am na. Parang yun. So, I started ako pumayat man ng December kasi yun talaga yung time na hindi ako nakakatulog, hindi ako nakakain. Pero ang pangit ng pagkapayat ko nun, guys, kung pansin nyo, hindi ako nagpo-post na kahit anong pictures sa social media that time kasi lubog yung mukha ko, ang lalim talaga nung eye bags ko, tapos alam mo yung parang ang payat na parang may sakit, parang ganun. Pero nakabawi na lang ako bandang January, late ng January na yata yun. Kasi I met with my naturopathic doctor bandang January na, second week. And she gave me a diet, hindi naman yung diet na babas ng pagkain. But she gave me the healthy way to eat. Not like what I eat before na puro fast food, puro canned goods, parang ganun. So, um, I will give you tips now kung paano ma-maintain na lang yung ganitong weight. I'm 101 pounds now. Before I got sick, I was 110, so medyo chubby talaga ako noon. Looking back at my old video, sabi ko, oh nga noon, taba ko pala, oh, hindi naman mataba, ang chubby ko pala before, na parang feeling ko dati payat na ako. Pero, I really like my body now, kasi I feel stronger. Um, I think, mas importante yon kesa you feel sexier, or you feel slimmer, or you feel more payat. I think, mas importante sa akin na I feel stronger, I feel healthier nowadays than compared nung may sakit ako, tsaka before ako magkasakit. So, tip number one is have a healthy sleeping cycle. I think yung pagtulog ko ng before 12 midnight and pagising ng maaga, nakatulong sa pagpapaganda ng katawan ko kasi nagkaroon ng cycle yung katawan ko unlike before na wala akong oras ng pagtulog. Minsan matutulog ako ng umaga, minsan gabi. So, papalit-palit since yung trabaho ko nga sa GMA is walang set schedule. So, Nakatulong ng malaki sa akin na magkaroon ng healthy sleeping cycle kasi normal at normal time na ako kumakain, breakfast, lunch and dinner and then merienda in between. And then um since normal na rin yung pagtulog ko, normal na rin yung pagpoop ko, every morning na ako, sorry TMI, pero every morning I go number 2, nagpo-poop na ako sa bathroom. And maganda 'yon kasi meron akong nabasang isang article and in advice din sa akin to ng isang doctor na it's very healthy to sleep between um 11 or before 11 pm kasi between 11 pm to 3 am nagde-detoxify na yung katawan natin ng mga kinain natin mga napagdaanan natin buong araw so yun dinedetoxify niya between that time so mas maganda mas na nagiging optimum yung pagde-detoxify ng katawan natin if we are asleep by then and then from i think um between 5 to 7 am um, kailangan nilalabas na natin yung detoxification na yun sa pamamagitan ng pagpoop. So, um, ako talaga ang ginagawa ko, I drink warm water, two glasses every morning together with my medicine. And automatic na yun, pag ginom ko ng warm water, pupoop na ako around that time. Minsan nalilate man mga 8 o'clock, pero it's, it's, I think it's good still on the same time frame. And then, before 9 a.m. or kahit lumagpas ka ng konti, kailangan nakapag-breakfast ka na. So, that's the healthy cycle na parang nagawa ko for how many months? From January hanggang ngayon, ganun pa rin yung cycle ko. And that really helps a lot with um, the optimum state of my body right now na mukhang healthy, di ba? And then, number two, nakatulong din talaga yung pag-cut ko completely ng sugar sa aking diet. Um, hindi ko siya kinat because gusto ko lang. Gusto ko magpumayat. Actually, gusto ko magpataba nung time na yun kasi ang payat-payat ko talaga nung December. As in, um, I cut sugar from my diet because it's one of my anxiety triggers. So, Grabe, hindi ko akalaing kaya ko siyang ikat sa akin diet kasi addicted talaga ako sa chocolates, Hershey's, kahit ano, Cadbury, ganyan. Toblerone, nauubos ko siya sa isang upuan. So, um, kinot ko yun completely from my diet. As, as in, um, since um, January until now, I think, um, 
wala pang isang bar yung nakakain ko. Yung maliit na bar ng crunch. Kasi ngayon, ngayong month lang ng July, ako nag-start kumagat-kagat ulit ng chocolate pang patanggal lang ng lansa or, you know, para lang matanggal yung cravings kapag may period. Pero hindi na ako nakakaubos ng kahit isang maliit na parang, alam mo yung square, hindi na ako nakakaubos nun. As in, parang one-fourth lang nun yung kinakain ko. So, sugar is really bad for you <laughs> kapag excessive. So, since ako, kinat ko siya completely, I guess, um, nasanay na yung system ko. Hindi na siya hinaharap ang katawan ko. So, ayan, nakatulong yung pagkat ng sugar. Number three, um, I think nakatulong din sa paglulus ko ng weight yung aking pagbibed yoga every morning, pag-stretching ko every morning and before I sleep. Kasi parang na-activate yung aking katawan, na parang mag-burn ng more calories, parang ganun, and to become stronger. Number four, isa pa sa nakatulong sa pag-lose weight ko and actually ayaw kong bagitin yung term na pag-lose weight eh. Nakatulong siya sa pagiging healthier ng aking katawan. Um, yung pagkain ko ng gulay. Every meal kailangan may gulay ako. So, I always eat a lot of fiber from vegetables. So, doon ang gagaling yung aking fiber. And fruits, actually yung mga merienda ko ngayon fruits na. Pag nag-crave ako ng sweet, so weird. Nag-crave ako ng orange um, apple or papaya, yan ay yung mga kinikrave ko ngayon, and um, pati yung mga chips pala guys, ayan, completely cut off from my diet, wala nang mga Mr. Chips na favorite ko before, boy bawang as in, I don't eat that anymore yung chips na lang na kinakain ko is from healthy options, um, ipapakita ko sa inyo, wait lang kukunin ko ito yung chips na kinakain ko from healthy options yung popcorners in white cheddar marami pa siyang flavor, pero this is I think GMO free and organic, so so, um, so far, hindi ako inaatake pag kinakain ko to. Pero I all, always, like, keep it on a minimum yung chips na kinakain ko din. And then, pang ilan na ba ako? Pang five na ba? Wala na akong fast food sa katawan. Kasi, wala lang. It's, nung binanggit sa akin ng doctor ko na it's very unhealthy, really, for your system to eat fast food. And trigger ko rin talaga siya na anxiety ko before. Kasi kumain ako ng isang chicken, na isang fast food chain. And grabe talaga. As in, parang after a minute, naramdaman ko agad yung anxiety ko na parang tumaas na. Ayun na naman yung tota. Oh my God, mamamatay na ako. Mamamatay na ako. May hilo na ako. So, I think it's the oil that they use to fry the chicken or anything. Parang something like that. Um, so, yun. Hindi na rin ako nagpa-fast food na kahit anong fast food. Wala na talaga. I always eat lutong bahay na walang MSG. As in, bawal sa akin ang MSG. And then, when we go out or eat at restaurants, we make sure na parang they cook it fresh. Um, and we request na walang MSG yung pagkain kasi nga isa pa siya sa trigger. So, ang dami kong kinot sa diet ko um, because of my anxiety, na nakatulong naman guys, kasi parang feeling ko mas healthy na talaga yung katawan ko ngayon, talagang mas lumakas ako, and yung nga parang sabi nga sa akin ni Madam Ariana, nung nagkita-kita kami one time, na parang ang ganda ng pagkapayat mo Martha, kasi mukha siyang firm and fresh, hindi siya yung tuyot, which is I'm really really thankful, kasi lahat naman nung sacrifices ko sa pag-give up ng mga favorite kong food before, nagbunga naman siya, so it's all worth it. Number six, nakatulong din talaga sa akin na pag inom ng maraming maraming tubig, so I make sure na nakaka-reach ako ng eight glasses of water a day. Binibilang ko talaga siya guys as in before. Pero ngayon parang sasanay na ako ng inom ng inom, minsan nakakaubos ako ng tatlong absolute na malalaki. So, um, I think nakatulong siya kasi mas dumadaloy ng mabuti yung um, sistema ko kasi mayroon akong intake ng water. Kapag kumakain ako, parang mas nadadigest ng katawan ko mabuti because I have water in my system. Hindi na ako uminom ng cold water for some reason. Parang hindi na sana yung sistema ko. Lagi na lang akong room temperature water and um, warm water in the morning to set my stomach. So, yun. I'm not sure kung nakakatulong yung hindi pag inom ng cold water, ah, but yun yung ginagawa ko ngayon. Um, I think kasi kapag kumakain ka ng oily and then you drink cold water, parang naiipon yung sebo sa loob ng system mo. Kasi diba minsan, kapag meron tayong mga food na oily tapos lumamig, parang naiipon yung sebo niya. Parang feeling ko ganun siya. Madalas din ako kumain ngayon ng fish. Um, as, as much as possible, iniiwasan kong mag-pork. Pero kumakain pa rin naman ako paminsan-minsan and then I eat a portion of meat. So, sabi sa akin ng doktor ko, a palm size of meat every meal. And then, mayroon akong staple breakfast pala, guys, na kinakain ko. I eat, like, uh, one piece of um, tasty bread with peanut butter and then one egg 
and then a banana every morning and then ang mga tinitikong vitamins is B complex, vitamin C and iron with folic acid. So yun yung mga um but every day kong iniinom. Tapos ano pa ba? Um I want to share everything kasi baka gusto niyo din naman sundan, 'di ba? Kasi healthy naman talaga yung way na pagpayat ko talaga and dito yung payat na you feel weak because I feel like my body will be um reaching that optimum state na talaga. Kasi 7 months na eh, na ganun yung routine ko. And then, um, that's it guys. I think yun lang yung ginagawa ko talaga for the past 7 months. Uh, that's why, yun nga, parang feeling ko mas healthy ako tignan ngayon. And parang mas confident talaga akong kumilos ngayon guys. Kasi I feel like, um, parang hindi ako laging sluggish. I think with, uh, with the, ano, uh, I think sa dami na kinakain kong mga chocolates before, dahil mahilig ako sa fast food, um, doon ko kinukuha yung energy ko before, tapos nag-sugar nag -sugar crash ako, so which is very, very bad. Um, kung alam nyo naman yung lifestyle ko dati, di ba, parang I go anywhere, parang trabaho, hindi matutulog, and then event, parang ganun, napakasama nung ginagawa akong ganun sa katawan ko before. And feeling ko nga na papayat ako, kasi nga, ang dami kong ginagawa, pero hindi, parang lalo ko nag-gain ng weight, kasi nga, um, I crave for a lot of sugar before to give me energy and then madalas ako mag mga frappuccino, mga ganyan and you know, hindi na ako pwede ng caffeine ngayon so scratch na rin yan sa aking um, diet forever. So, ayun guys. Um, that's it. Actually, I just wanna share that kasi marami sa inyo nagtatanong. So, para isang sagutan na lang. I hope ano kayo natutunan sa video na to as always and don't hesitate to ask me any questions. You know, my social media accounts are and pag may time naman talaga ako nag-reply ako sa lahat. Um, I really wanna help out. Kung hindi man sa um, mga taong katulad kong may gantong condition, sa mga taong gusto maging healthy. Kasi dati lagi ko sinasabi, ano ba naman yan? Ang baduy-baduy sa healthy options, bumibili na kung anik-anik. Or uh, ano ba yan? Parang ang baduy kasama kumain. Parang ganyan. Pero ngayon naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na kung bakit kailangan na um, iwasan ng sweets, iwasan ng sugar, ganyan. Kasi parang um, it will give you more energy pala when you eat the right kind of food. Malakas pa rin ako kumain, guys. Um, isa pa pala, guys, before I forget, hindi na ako nag-go white rice. I eat brown rice. Malakas pa rin ako kumain. Pero yun na nga, um, the right food and brown rice na ngayon. And I also add flax seeds and sunflower seeds sa aking mga smoothies for fiber. And, you know, it gives you energy also. And for happy hormones na rin. So, importante sa ating mga babae na mayroon tayong happy hormones. So, that's it guys. That's all for the video today. And I hope you learned something from me once again. Yun na yung kasayaan ko sa buhay when I impart a lot of information to you guys. And if I inspire you to be a better person, to be a healthier person, yun na yung kasayaan ko talaga sa buhay ngayon. So, thank you so much for watching my mermaids. And until my next video, if you want to ask me something, comment down below. Don't forget to like this video. If you're first time on the channel, we mga mermaids. Welcome, welcome. Subscribe if you like our videos namin dito. Happy, happy, good vibes lang tayo dito. And that's all for the video today, guys. From my merienda na ako na aking chips. Thank you for watching. God bless, mermaids. Mm -hmm.